guys! Welcome back to my channel. So, kung bago ka sa channel ko, hi, I'm Pines, at welcome na welcome ka dito sa aking channel. So, ang pag-uusapan natin ngayon, guys, is about accounting. So, kung may balak kang mag-enroll sa course na accounting, tamang-tama dahil pag-uusapan muna natin ito. So, disclaimer lang ulit, guys. Lahat ng sasabihin ko, guys, ay based lang to sa experience ko at sa mga nalaman ko nung BSA student pa ako. So, gusto ko lang i-share sa inyo to, guys, kasi ito yung mga bagay na dapat nalaman ko bago pa ako mag-enroll sa accountancy. So, ayan, nag-prepare ako ng list. Kasi sabihin ko para wala akong makalimutan. Ayan, parang yung pang-grogula. So, anyway, so, huwag yun na rin itong masyadong pansin kasi medyo magulo. Ito yung mga books ko, guys. Ito yung madalas kong gamitin. Kaya, dyan ko siya nilagay. At yung mga hindi ko masyadong ginagamit, nandito lang sila sa gilid. So, yeah, share ko lang. So, guys, kung medyo naguguluan kayo sa ayos ng mga videos ko dito, punta kayo dun sa may playlist kasi doon nakagroup yung mga magkakamukhang videos like kung lifestyle vlog, lifestyle vlog, kapag accounting, accounting. So, check nyo lang yung playlist ko dun sa gilid. So, yes. So, without further ado, let's get started. Okay, so yung number one na nasa list ko guys is ang accountancy guys, meron siyang board exam. So, ito yung hindi ko alam talaga dati like Basta nag-enroll ako kasi yung best friend ko, uh, accountancy yung gusto niya. So, ako, sige, accountancy na rin. <laughs> Hindi, dahil feeling ko kasi dati, akala ko puro math yung accountancy. So, parang may nakita kasi akong parang um, quotes doon na uh, face your fear. So, dahil mahina kasi ako sa math. So, hindi ko man kasi alam na hindi lang mati yung accountancy. So, sabi ko, sige, mag-accountancy ako without knowing na may board exam to. At hindi ko rin alam kung ano yung CPA, gano'n. So, nung first day of school na namin, nung college, nagtanong yung prof namin ano yung meaning ng CPA, ano yung meaning ng SEC. So, hindi ko talaga alam guys kung ano yung guys. So, nagulat ako. So, ayan. So, sabihin ko na sa inyo guys, may board exam to. At yung goal natin dito ay ay maging certified public accountant. Yun yung CPA. So, yung number two, guys, na gusto ko i-share sa inyo is, ang accountancy ay, um, sa other school, guys, five years. Sa ibang school, four years. So, sa aming school, guys, five years siya. So, kung five years siya, uh, meron siyang parang kasamang in-house review. Like, um, one, uh, first year to fourth year, parang, ano talaga, yung, yung normal na classroom, ganun yung turuturo sa classroom. So, yung fifth year, guys, yung parang magre-review kayo, guys. Sa amin sa school namin, ganun, nagre-review kami lahat ng mga accounting subjects. So, puro accounting subject na lang yun, yung sa fifth year, guys. So, iba-iba. Kapag four years, guys, walang review. So, ikaw bahala, guys, kung afternoon mag-review center ka or self-study na lang. So, yung number three, guys, sasabihin ko na sa inyo, guys, na hindi siya madali. Hindi siya madali. Okay. O ako, nahirapan din ako. Hindi talaga siya madali. Kung matalino ka or hindi, uh, wala dun yun. Kasi yung kailangan mo lang dun is tiyaga, sipag at tiyaga lang talaga yung puhulan mo dito guys. At tiyaka yung determination mo na makuha yung goal na maging CPA. Number four guys, halos lahat ng school, schools na nag-offer ng accountancy, meron silang qualifying exam. Usually yun sa mga sa bago ka mag second year and third year. So yung iba meron pang hanggang fourth year. So yung qualifying exam guys, parang Uh, bibigyan kayo ng test, lahat ng pinag-aralan nyo nung buong year na yon yung parang bibigyan kayo ng test, tapos meron silang passing grade, at pag hindi ka nakapasa sa passing grade na yun guys, hindi ka na pwede sa kanon sila, eh. kailangan mo nang mag-shift. Kailangan mo nang mag-shift. So, kailangan nyo mag-aral ng mabuti para doon kung gusto nyo talagang maging accountancy, kung gusto nyo makarating sa mga higher years. Yung qualifying exam, guys, uh, depende yun sa iyo kung madali or hindi. So, kung nag-aral ka ng mabuti, syempre madali siya. So, kung nahirapan ka, siguro kulang pa yung pag-aral mo. Yung fifth one, guys, na gusto kong i-share sa inyo, guys, hindi lahat ng prof everyday nagtuturo. Like, yung iba, minsan, mas marami pa yung absent. Pero hindi ko sinasabi na lahat sila, guys. Pero minsan kasi may time na yung prof kasi, guys, minsan absent. Kaya hindi mo, uh, meron siyang konti, hindi malituturo sa inyo. Or yung iba naman, guys, parang expect na niya sa inyo, guys, na na napag-aralan mo na yon Kaya parang i-assist ka lang niya. So, yun, kailangan mong mag-review ng sarili mo para dun sa topic na yon Kasi meron talaga ang mga prof na minsan hindi na niya i-elaborate. So, yun pa yung isang nakakahirap dun sa accountancy. Okay, pass forward na tayo. Punta na tayo sa board exam. So, yung board exam, guys, ginaganap yan twice a year. It's either um, May and October. So, dun sa board exam na yun, guys, meron tayong six subjects na dapat ipasa. 
So, yung sixth subject na yun, guys, is yung FAR or Financial Accounting Reporting. A FAR, Advanced Financial Accounting Reporting, MAS or Managerial Advisory Services, RFBT, yung, yung law yun, guys. So, then yung taxation, auditing theory and auditing problem. So, yung auditing, meron siyang theory at problem. And, yes, yun, yung anim na yun. So, ngayon, guys, yung parang uh, based dun sa mga nakaraang nag-take ng board. So, yung parang pinaka mahirap daw, guys, is yung taxation and RFBT, which is totoo naman, guys. Kaya hindi pa ako nag-board. Kahit yung review pa lang, guys, um, talagang medyo mahirap na siya. So, itong mga subject na to, guys, meron siyang 70 70 items. So, sasagutan mo yon within 3 hours or meron natang 4 hours pero halos 3 hours siya. So, yung board exam, guys, 3 days siya. Tigda dalawang subject per day. So, yun, guys, kung hindi ka nakapasa sa board exam 3 times, uh, sa pagkakaalam ko, guys, need mo nang mag-take ng refresher course which is yung parang may kukunin kang uh, mag-aaral ka ulit. Hindi naman buo, pero parang may kukunin kang unit. So, Meron silang kailangan ng certificate doon na nag-refresher nag ka, parang ganun. So, hindi ko masyadong alamin, guys, kasi parang wala pa akong kakilalang nag-refresher. So, pero alam ko ganun, kapag times kang nag-take ng board, tapos hindi ka pa rin pumasa, need mo nang mag-take ng refresher course. So, para ma mapasa natin yung board exam, guys, kailangan natin ng grades na no lower than 65 with an average of 75. So, sa anim na yun, guys, dapat wala kang below 65 at dapat yung average mo, guys, mabot ng 75 para maging um, CPA ka. And then, guys, kapag CPA ka na, guys, hindi naman porket CPA ka, sa banko ka lang. Pwede ka rin, guys, sa mga iba't ibang company, accounting firm, actually, kahit saan naman, guys, kailangan na ng accountant ngayon. So, ayun. So, ayun lang naman, guys. So, so, thank you so much for watching. I hope na natulungan ko kayong mag-decide kung talagang gusto nyo ng accountancy or what. So, ayun lang naman, guys, for this video. So, thank you, thank you so much, guys, for watching this video and I'll see you in my next one. Bye! Be here! Bye.